Welcome. In this video, we are looking at uh, module 3, Marxism, the second part of the video. Uh, actually, in the first class, I have done about Marxism. So today, this video is very important because uh, uh, we are going to discuss about the three concepts, that is the Frankfurt School, Antonio Gramsci, Louis Althusser, and the questions. The questions in the sense that last time, university asked more than 26 marks. No, 21 marks from the session. So this is very important. You can expect a lot of questions. So we start with the questions. The first question, three, two three mark questions, one paragraph and one essay questions were asked on this side. Are them who according to Gramsci are traditional individuals? So we can always expect a question from Gramsci for sure. He is such an important figure in literary theory. Then. Explain Althusser's idea of interpolation. Actually, again, Althusser is an important figure. Expect a question from him also. And uh, the Frankfurt School, which was a five mark paragraph question that was asked, can be repeated. We are not sure, but we will learn. And so, and finally, an essay question In what ways does Marxist theory form the foundation of cultural studies? So, you have to write about cultural studies. Remember, it was with the Frankfurt School, the cultural studies started. So that is why it becomes important. So Frankfurt School, Antonio Gramsci, Louis Althusser, then the beginning of cultural studies. That is how you have to frame. Before we go into the class, I want to thank you for being here with me and learning from me. And if you don't know me, my name is Pradeep Hariharan. I am an assistant professor of English. If you already know me, thank you very much for your support. Apo Frankfurt School and our points are very important. Just give me a second. This thing is running fast. Okay, let me highlight it for you. About Pendan Frankfurt School, in the paragraph question is Oigulu. Our points, I will render points in explanation under Ide idea, Nangalka, full mark in the Adapilitum. Natural Anjumark and Anjil, Nadar Marko. The first thing is that it's 1923. Okay, Germany, a social and political research institute center was established by. Karl Grunsberg, Apo, Germany, 1923, Karl Grunberg, G-R-U-N-B-E-R-G, a social and political research center. That was the first thing he did. And they were also the contributors of critical theory. Critical theory is the same as the traditional theory. Traditional theory focuses on obtaining knowledge. Critical theory said that you have to apply the knowledge that you learned. Critical theory is the same as the Frankfurt School. We have to the movement of Frankfurt School. We have to the movement of Frankfurt School. We H for Mike, Hokema. Second one, Theodore Adorno. What are important figure on culture studies? Frankfurt School name, central figure. Then Walter Benjamin. In a later Eric from Habermas, Albert Weltmar, and Eric Vernadilum, Adi the Munu debate, Markana Badla, Trimurthigal. Then in the Nurich, they brought the basic tenets of Marxism. That is the basic idea of Marxist in the class struggle. That is the basic idea of Marxist in the class struggle. Universal idea equality. Economical injustice. Pinne, uh, economical injustice equal justice. This is the end of the Pinne, they were inspired by psychoanalysis, existentialism, structuralism, and principles of Hegel. They were critical of political structure. That is why you are Germany. You are in Hitler. You are in Germany. You are in Germany. You are in Germany. That is the political system. You are in fascism. You are in Italy. Fascism. You are in Nazism. Ultimately, you are oppressing the forces. You are in the Jewish background. You are in the Jewish background. You are Jewish in Germany. We will see the technology. We will see the propaganda. We will see the commodification of culture. We will see the 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 
അതിലവർ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചേക്കാം തിയോഡർ അഡോർണോ കൊണ്ടുവരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് മാസ് കൾച്ചർ അതായത് അന്ന് ടെലിവിഷനാണ് പിന്നെ മാഗസീൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളെ എന്താ പറയുക കമോഡിഫിക്കേഷൻ കച്ചവടവൽക്കരിക്കുന്നു അത് ആദ്യമായിട്ട് പഠിച്ച് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഇത് പാസീവാക്കുന്ന ഒരു ടെലിവിഷൻ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ മൊബൈൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ടെലിവിഷൻ സെറ്റിന് മുന്നിരുന്ന് അന്നത്തെ ജനത ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക അതിൽ ഇഷ്ട ടൈം മുഴുവൻ അവരതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് തോട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതാക്കിയതാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത് മാത്രമല്ല സംസ്കാരങ്ങളെ അവർ ക്യാപിറ്റൽ കൾച്ചർ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കാശുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് അന്നൊരു ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരു പടം വരച്ച് കാശുണ്ടാക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കച്ചവടവൽക്കരണം വന്നപ്പോൾ പ്രിൻറ്റിങ് വന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് എത്തി ഈ യഥാർത്ഥ ആർട്ടിസ്റ്റിന് കാശ് കിട്ടാതെ ആയി ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകൾ കുറേ കാശ് ഉണ്ടാക്കി അതാണ് അവർ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിഗറാണ് ഒമ്പത് പോയിൻസ് ആണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹീസ് എ മാർക്സിസ് ഫിലോസഫർ എല്ലാം ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയാണ് വരുന്നത് ഓഫ് ദ ഇറ്റാലിയൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിറ്റ്ലറുടെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ മുസോണിയുടെ അവിടേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം ഫേമസ് ആയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് നോട്ട്സ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മുതൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീ വരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അതായത് അവിടെ ജയിച്ചൊരു മെമ്പറായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ എന്നിട്ടും ജയിലിൽ കിടക്കാനായിരുന്നു യോഗം അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം റിലീസ് ആയെങ്കിലും പിന്നെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയി കാരണം ജയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ ചികിത്സ കിട്ടിയില്ല ചികിത്സ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു പൂർണ്ണമായി അപ്പോൾ ഈ അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി ഈ ഏഴ് വർഷക്കാലം ഒരുപാട് ക്രിറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിന് ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൾച്ചറൽ ഹെജമണി സബാൾട്ടേൺ സിവിൽ സൊസൈറ്റി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കോൺസെൻറ്റ് ഓർഗാനിക് ഇൻഡിവ് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഓർഗാനിക് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ആണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മൂന്ന് മാർക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് വന്നത് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹ്യ സോറി വൺ സെക്കൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇക്കണോമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സാമ്പത്തികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അദ്ദേഹം അത് ബേസിക്കലി ക്യാപിറ്റലിസമാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ആർമി പോലീസ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് സിവിൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില റൂൾസ് ഓഫ് കൺസെൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കും അത് ഐഡിയോളജി അത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയാണ് അതായത് നമ്മൾ വളരുന്ന മതം കുടുംബം നമ്മുടെ ചുറ്റിൽ നിന്നും ചില ഇത് ഇത് ക്യാപിറ്റലിക് ഫോഴ്സുകളാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഗ്രാംഷി കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിന് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഹെജമണി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഹെജമണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹെജമണി എന്ന് പറയുന്നതും ഗ്രാംഷ്യൻ കോൺസെപ്റ്റും ഇൻ്റർപലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അൽത്തൂസിയൻ കോൺസെപ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലതാണ് എന്നോട് തോന്നി പറഞ്ഞുതരാം ഹെജമണി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാംഷി പറഞ്ഞത് അധികാരം ഭവ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് രണ്ട് രീതിക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇതാക്കും ഒന്ന് അയാളെ കൊണ്ട് അടിച്ചു പണിയെടുപ്പിക്കാം രണ്ട് നീ ഇതിനു വേണ്ടി ജനിച്ചൊരാളാണ് നീ പണിയെടുക്കേണ്ടവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പണിയെടുപ്പിക്കാം അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസെൻറ്റ് കോൺസെൻറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരാൾ സ്വയം ബില്ലിങ് ആയിട്ട് പണിയെടുക്കണം ലെജിറ്റിമൈസിങ് ഓപ്പറേഷൻ നിയമവൽക്കരിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഗ്രാംഷി പറയുന്നതല്ല ഈ സ്ലേവറി അബോളിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ അതായത് നീഗ്രോസിന് ഫ്രീഡം വേണമെന്ന് അബോളിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിഭാഗം നീഗ്രോസ് ദർ ക്രൈങ് ദാറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീഡം വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റർ ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ ഇൻറ്റർണലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്നും സ്ലേവ്സ് ആയിരിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് ഞങ്ങളെന്നും മാസ്റ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ആ ഒരു ചിന്താഗതിനെയാണ് ഹെജമണി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾക്കൊരു റൈറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിനു വേണ്ടി ജനിച്ചവരാണ
സമൂഹത്തിൻ്റെ മാർജിനലൈസേഷൻ മൂലം ഉയർന്നു വരുന്ന ആളുകളെയാണ് അദ്ദേഹം ഓർഗാനിക് ഇൻ്റലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓർഗാനിക് ഇൻ്റലക്ഷൻസ് ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു റൈസ് ഫ്രം ദ ഫ്രം കോമൺ പീപ്പിൾ ഡ്യൂ ടു മാർജിനലൈസേഷൻ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സബാൾട്ടൺ എന്ന് അദ്ദേഹം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻസ് ആണ് ഇവർ ഹെജമോണിക് ഡോമിനേഷൻ അതായത് ഒരു ഫാക്ടറി വർക്ക് വിചാരിക്കുന്നു എൻ്റെ അത് തൊഴിൽ പണിയെടുക്കലാണ് ഞാൻ പോയി പണിയെടുക്കണം പ്രസൻറ്റ് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫാമറായി ജീവിക്കേണ്ട ആളാണ് അപ്പോൾ അയാളൊന്നും അവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മാർക്സിസം എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെവല്യൂഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര സപ്രഷൻ ചെയ്തിട്ടും ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് റെഡി ടു ഫൈറ്റ് ബാക്ക് അവിടെയാണ് ഗ്രാം ഗ്രാംഷി ഞെട്ടിപ്പോയത് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളുള്ള പ്രമുഖ ആംഷ പറഞ്ഞത് ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ ഡിനൈഡ് ദ ബേസിക് റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രത്തിലൊന്നും ഇവൻ്റെ പേരുകൾ വരുന്നു പോലുമില്ല അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹി വോണ്ട് ടു ഫ്രീ ദം ഫ്രം ദ ക്ലച്ചസ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഹെജിമനി ആൻഡ് ഡോമിനൻ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രാംഷയെ കുറിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ലൂയി അൽത്തൂസറിലേക്ക് വരാം ലൂയിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ലൂയി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ടൈമാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചില ഭാഗത്ത് എത്തി ലൂയിസ് എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മലയാളം മീഡിയത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് സോറി സോ ആരാണ് ലൂയി അൽത്തൂസർ നോക്കാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ലൂയി അൽത്തൂസറെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രഞ്ച് മാർക്സിസ് ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു മാർക്സിസം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മാർക്സിസ്റ്റുകാരായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഹി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു സ്ട്രക്ചറൽ മാർക്സിസം ആൻഡ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഐഡിയോളജി അതായത് ഗ്രാംഷി പറഞ്ഞിടത്തുനിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഹെജമണി എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഐഡിയോളജി പ്രത്യയശാസ്ത്രം അവിടേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ലഖാൻ ലഖാനിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ദെൻ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് നമുക്കറിയേണ്ടത് അതായത് പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഐഡിയോളജി ഡിസൈഡ്സ് എ പേഴ്സൺസ് റോൾ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി അതായത് നമ്മളൊരു കൾച്ചറിൽ വളരുമ്പോൾ നമ്മളെ നമ്മളറിയാതെ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ചില പ്രത്യയശാസ്ത്രം അത് ആരാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഡോമിനൻറ്റ് ക്ലാസ്സാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിത്തൗട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനാണ് ഇൻ്റർപ്പലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അരിന്ദേ റോയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ അരിന്ദേ റോയ് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ കീഴ്ജാതിക്കാർ അതായത് പറയന്മാരെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ സ്വയം നടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചൂലുകൊണ്ട് അടിച്ചു വാരിയിട്ട് നടക്കും അതായത് ദ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു പൊല്യൂട്ട് ദ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദൂസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ദേ വിൽ നെവർ എൻ്റർ ഇൻ ടു തറവാട് ആൻസസ്റ്റർ ഹൗസ് ദേ വിൽ ഓൺലി സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് അവരെപ്പോഴും വായ പൊത്തിയിട്ട് സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് അവരെ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അയിത്തമാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടവരാണെന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദേ ഹവ് നോ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ആക്സെപ്റ്റിങ് ഇറ്റ് പിന്നെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് റിവോൾട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അതായത് ഇൻ്റേണലൈസേഷൻ ഞാൻ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണ് ഞാൻ കീഴാളനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അയിത്തമുള്ളവനാണ് എന്നുള്ള ഇൻ്റേണലൈസേഷൻ ആണ് അദ്ദേഹം ഇൻ്റർ ഫെലേഷൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് അവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നില്ല ദെൻ അതിൽ ഇൻ്റർപ്ലേ ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് വെൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ തിങ്സ് എന്താണ് ദ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ദ ഐഡിയസ് ആർ ഓഫ് ഇസ് നാച്ചുറൽ ചോയ്സ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ വൺ എന്ന് സ്വയം ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർപ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ലൂയൽ തുസർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് സൊസൈറ്റി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്ന് ആർ എസ് എ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്രസീവ് അടിച്ചമർത്തുന്ന അപ്പാരറ്റസ് എന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് അടിച്ചമർത്തുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങൾ അതാണ് ആർമി പോലീസ് ജുഡീഷ്യറി പ്രിസൺ ഇത് അൽ